வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஷப் தீனாஸ் கிச்சன் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா எனக்கு சூப்பரான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் பார்க்க போகிறோம் அந்த டிஷ் என்ன கேட்டிங்கன்னா மோர் குழம்பு ஆனியன் போகலாம் இந்த மோர் குழம்போட ஆனியன் போகிறத விட்டு சொல்லுவோம் அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை இந்த மோர் குழம்பு ரெடி பண்ணி முடித்த பிறகு இந்த ஆனியன் போகடா இருக்குல்ல ஒன்று ஸ்நாக்ஸும் தொட்டு சாப்பிட்லாம் இன்னொன்று வந்து அந்த மோர் குழம்பு மேலேயே போட்டு அப்படியே எடுத்து சர்வ் பண்ணால் அது பொகடா மோர் குழம்புன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இன்றைக்கி இந்த ரெண்டு ப்ரிப்பரேஷன் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பர்டிகுலராக நீங்கள் வீட்டில் மோர் குழம்பு பண்ணும்போது முக்கியமாக கவனத்தில் இருக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன கேட்டிங்கன்னா அந்த மோர் ஆட் பண்ணுறதுல தேங்காய் பேஸ்ட்டு போட்டு அதாவது தாளிப்பு தேங்காய் இதெல்லாம் போட்டு குக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மோர் ஊற்றும் போது அடுப்பு ஆஃப் பண்ணியிருக்கணும் அதே டைமில் இன்னொரு விஷயம் திரிஞ்சி அதாவது திரிஞ்சி போகாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கேட்டிங்கன்னா அந்த தேங்காய் பச்சரிசி போட்டு அடைக்கும் போது அந்த பச்சரிசி ஒரு பைண்டிங் ஏஜெண்டாக கொடுக்கும் அப்போது திரிஞ்சி வராது ஸோ அதனால் இன்றைக்கி தெளிவாக நம்ம சேனலில் ஆனியன் போகோடா அதுக்கப்புறம் மோர் குழம்பு எப்படி பண்ணுறது நீங்கள் தெளிவாக சொல்லி கொடுத்துருங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஈஸியான ஸ்டைலில் இப்போ இந்த டிஷ்க்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா ஆனியன் போகடாக்கு தேவையான பொருட்கள் வெங்காயம் நாலு நம்பர் கடலை மாவு மூன்று டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இடித்த பூண்டு பதினஞ்சு பல் இடித்த இஞ்சி அஞ்சுலேருந்து பத்து கிராம் அதாவது சின்ன துண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு நம்பர் சோம்பு அரை டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் முக்கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயம் அரை டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி அரை கைப்பிடி உப்பு டூ டேஸ்ட் ஆயில் ஃபார் ஃப்ரை இதாங்க இந்த பொகடாக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த பொகடா ரெடி பண்ணுறதுக்கு வெங்காயம் ஒன் பை டூவாக கட் பண்ணி ஸ்லைஸ் பண்ணுங்கள் எப்படி பிரியாணிக்கும் ரைத்தாக்கும் கட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஒன் பை டூ கட் பண்ணி ஸ்லைஸ் பண்ணணும் ஸ்லைஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு வெங்காயம் கையிலே க்ரஷ் பண்ணுங்கள் சின்ன குவான்டிட்டி வீட்டில் பண்ணும்போது வெங்காயத்தை வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் புகடா பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதே கொஞ்சம் வால்யூம் அதிகமாக இருந்ததுன்னா கடையிலையோ ஹோட்டல்லையும் பண்ணும்போது வாஷ் பண்ண மாட்டாங்க நீங்கள் வீட்டில் சின்ன குவான்டிட்டி பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த வெங்காயத்தோட ஸ்மெல் வராது அதனால் வாஷ் பண்ணிட்டு பண்ணலாம் இதுக்கப்புறம் இந்த வெங்காயம் க்ரஷ் பண்ணி போட்டாச்சுல கொத்தமல்லி கருவேப்பில் இஞ்சி இஞ்சி இந்த குவான்டிட்டி பாருங்கள் சும்மா ஒரு சின்ன துண்டாக இருக்கும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து கிராம் தான் இருக்கும் அந்த இஞ்சியை வந்து நல்லா இடித்து போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி பூண்டு பூண்டு தோலோடு இடித்து போடுங்க இந்த மாதிரி பொகடா ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணும்போது ஸ்கின்னோடு இடித்து போடும்போது உங்களுக்கு அந்த வாசம் நல்லா வரும் இதுக்கு பிறகு உப்பு தேவையான போடுறோம் உப்பு போட்ட பிறகு மிளகாய் பவுடர் மிளகாய் பவுடர் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணுங்கள் இதே சக்தி சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் கம்மியாக யூஸ் பண்ணலாம் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு கலர் நல்லா கொடுக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு பிறகு பெருங்காயம் பவுடர் சோம்பு பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் ஆப்ஷன் தான் நம்ம ஆல்ரெடி காரத்துக்காக வந்து சில்லி பவுடர்னு போட்டிருக்கோம் அதே டைமில் ரொம்ப காரமாக இருக்கக்கூடாது ஜஸ்ட் அந்த மசாலா அது வெங்காயத்தோடு மிக்ஸ் ஆகிடணும் அதுதான் கான்செப்டே இதை புரிஞ்சுட்டு நீங்கள் வீட்டில் பண்ணிணா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த இடத்துல தண்ணி தெளிக்காமல் அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணால் வெங்காயத்தில் இருக்க தண்ணி அப்படியே இந்த மசாலாவோட மிக்ஸ் ஆகும் இதுக்கு பிறகு பைண்டிங் ஏஜென்ட் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது கடலை மாவு அரிசி மாவு கடலை மாவு மூன்று டேபிள் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அரிசி மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நார்மலாக ரெண்டுக்கு ஒரு மடங்கு ரெண்டு மடங்கு கடலை மாவுனா ஒரு மடங்கு அரிசி மாவு ஆனால் இன்றைக்கி இந்த ப்ரிப்ரேஷனில் அரை மடங்கு எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்கேன் அரிசி மாவு இதெல்லாம் போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி உதிரியாக இருக்கா இந்த இடத்துல கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணும் தண்ணி ஊற்றக்கூடாது தண்ணி தெளித்து தான் மிக்ஸ் பண்ணணும் தண்ணி அதிகமாக போட்டோன்னா உங்களுக்கு போண்டா கான்செப்டில் போயிடும் அதனால் ஜஸ்ட் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் வெங்காயத்துலேயும் தண்ணி இருக்குது அதே டைம் தண்ணியும் தெளிக்கிறோம் அதனால் கவனமாக மெதுவாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணால் கரெக்டான ஒரு டெக்ஸ்டர் கிடைக்கும் அந்த வெங்காயம் அந்த மாவு எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டியிருக்கும் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா எண்ணெய் சூடாக இருக்க செக் பண்ணுங்கள் இந்த எண்ணெய் சூடான பிறகு இந்த மாதிரி கையில் க்ரஷ் பண்ணி
கையில் கிரஷ் பண்ணி போட்டால் உங்களுக்கு வந்து அந்த புகடா வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கும் இல்லை அப்படியே நீங்கள் அப்படியே போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஒன்று சில புகடா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் சிலது வந்து அந்த வெங்காயம் மட்டும் ஃப்ரை ஆகும் அந்த வெங்காயம் ஃப்ரை ஆகும் போது என்ன ஒன்று தீஞ்சு போனால் அந்த டேஸ்ட் வந்துடும் அதனால் ஈவனாக கையில் க்ரஷ் பண்ணி போடணும் நான் இன்னொரு வாட்டி ஃப்ரை பண்ணுறேன் அப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த பொகடை ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்தது எப்படி க்ரஷ் பண்ணுறது பாருங்கள் அந்த எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணும்போது எப்படி நம்மளோட அஞ்சு விரலும் மிக்ஸ் ஆகுது பாருங்கள் பெரிய விரலும் சின்ன விரலும் சேர்த்து நல்ல கையில் க்ரஷ் பண்ணி க்ரஷ் பண்ணி பண்ணும் சின்ன சின்ன துட்டா கீழே விலை ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துனா இந்த மாதிரி நல்லா கிறிஸ்பியாக சூப்பராக அணைய பொகடை ரெடி பார்க்கறதுக்கு சாப்பிடும் போல இருக்குல்ல இதே மெத்தடில் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது தொடர்ந்து மோர் குழம்பு எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் மோர் குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் தயிர் நானூறு எம்எல் தேங்காய் மூன்று பத்தை பச்சை அரிசி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு நம்பர் காஞ்ச மிளகாய் இரண்டு நம்பர் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயம் அரை டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவைக்கேற்ற உப்பு தேவையான அளவு தேங்காய் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் தயிர் திரு திரியாக கூடாது அதனால தான் நல்லா பீட் பண்ணும் சொல்கிறேன் பீட் பண்ணி முடித்த பிறகு நானூறு எம்எல் தயிருக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு முந்நூற்றம்பது எம்எல் தண்ணி ஊற்றலாம் தண்ணி ஊற்றின பிறகு இந்த மாதிரி மோராக ரெடி ஆகும் அதுக்கப்புறம் கையில் எடுத்தினா இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டில் கரெக்டாக வரணும் இப்போ இந்த மோர் ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த தேங்காய் பேஸ்ட் எப்படி அரைக்கிறது பார்த்துடலாம் இந்த தேங்காய் நான் சொல்லியிருக்க குவான்டிட்டிக்கு பச்சை அரிசி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதே டைமில் பச்சை மிளகாய் காரத்துக்காக சீரகம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் யூஸ் பண்ணுறோம் அரை டீஸ்பூன் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் தாளிப்புக்கு கால் டீஸ்பூன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக வீட்டில் போடுங்க அதே டைமில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சிடும் இந்த தேங்காய் அரைக்கிற பக்கம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது எப்படி அரைக்கிறேன்னு சொல்லி நீங்கள் பாருங்கள் ரொம்ப ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த மோர் குழம்பு நல்லா இருக்காது அதே டைமில் ரொம்ப குறை குறைன்னு கூடாது ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு நல்லா அரைச்சிருக்கணும் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டர் இருக்கணும் நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து நீங்கள் செக் பண்ணால் உங்களுக்கு தெரிய வரும் கொஞ்சமாக திரு திரியாக இருக்கும் இப்போது தேங்காய் பேஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தாலிப்பை போட்டு ப்ரிப்பேர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் தேங்காய் கடுகு சீரகம் பச்சை குரோப்பில் பச்சை மிளகாய் காஞ்ச மிளகாய் இந்த காஞ்ச மிளகாய் உடச்சி போட்ட பிறகு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் பெருங்காய் போடுறோம் இந்த இடத்துல அறுப்போட ஃப்ளேம் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கணும் ஏங்கிறதுனா மஞ்சத்தூள் போட்ட உடனே உங்களுக்கு கருக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்ச பிறகு மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த பேஸ்ட்டு இதில் ஆட் பண்ணுறோம் இந்த பேஸ்ட்டை போட்ட பிறகு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்குங்க வதக்கி முடித்த பிறகு தேவையான தண்ணி ஊற்றுறோம் அதுக்கு முன்னாடி உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்குங்க இப்போ நல்லா வதக்கியாச்சா இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அதை டைல்யூட் பண்ணுறோம் அதாவது அந்த தாளிப்பு தேங்காய் பேஸ்ட் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கிரேவி பக்குவத்துக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு வரோம் இந்த தண்ணி ஊற்றின பிறகு திருப்பி ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு எட்டு நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணுங்கள்
குக் பண்ணிங்கன்னா அந்த பச்சை வாசனை போயிடும் இப்போது இதுக்கு மேலே குக் பண்ண அவசியம் இல்லை அதனால் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த தேங்காய் பேஸ்ட் ஒரு பத்து நிமிஷம் சூடு ஆரட்டும் அதுக்கு பிறகு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த மோர் அதில் ஆட் பண்ணுறோம் சூடோடு ஊற்றினீங்கன்னா கண்டிப்பாக திரிஞ்சு போயிடும் அதே டைமில் அடுப்பு ஆனில் இருக்கக்கூடாது இது ஒரு பேசிக்கான விஷயம் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சு நீங்கள் வீட்டில் பண்ணுங்கள் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுல இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறம் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க அந்த புகடா அதில் போட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சு அப்புறம் சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும் அதே டைமில் இந்த புகடா ரொம்ப நேரம் ஊறுனாலும் சாகு ஆகிடும் நீங்கள் எப்போ சாப்பிட போகிறீங்களோ அதுக்கு முடியும் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முடியும் இந்த புகடா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து சர்வ் பண்ணால் சூப்பரான மோர் குழம்பு ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த புகடா மோர்க்கலம் எப்படி பண்ணுறது அதே டைமில் இந்த ஆனியன் புகடா எப்படி பண்ணுறது சொல்லி நீங்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் நல்லா கிறிஸ்பியாக இந்த மாதிரி ஒரு புளிப்பு தன்மை உள்ள தாளிப்பெலாம் போட்டு சாப்பிடும்போது அந்த அளவுக்கு ஃபென்டாஸ்டிங்காக இருக்கும் இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு அருமையான டிஷ்ஷாக சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம